Buongiorno e bentornati sul canale Valorose T, canale dedicato ai retrocomputer elettronica vintage. Mi trovo ancora al Varese Retro Computer 2023 con Michel Mamoliti esatto. che ci deve spiegare una cosa bellissima che unisce il computer vintage alla musica. Esatto. Allora, praticamente quella che vediamo qua è una simulazione di come funzionavano gli studi di registrazione musicale negli anni, fino anni 80, inizio anni 90. Praticamente si aveva un computer che era il fulcro di tutta l'apparecchiatura, che pilotava attraverso un sistema che si chiama MIDI tutta una serie di strumenti elettronici che vediamo di qua. Okay. Abbiamo diversi sintetizzatori, diverse, diverse tastiere appunto. Allora, qua abbiamo due tastiere, eh, ibride, digitali e analogiche vale a dire che il controllo della, del funzionamento della tastiera è digitale, gestito da un Mirko Controller all'interno, però la generazione del suono è analogica. Abbiamo una Juno 106, tastiera piuttosto famosa, molto usata anche tra l'altro negli anni 90 nella musica Dance House. Abbiamo una Korg di V8000. I Mentre... cavi MIDI sono quelli là sotto, giusto? Che collegano allora, le e, tastiere. E... Esatto, in realtà escono diversi cavi da qua, escono okay. sia cavi MIDI che cavi audio. I cavi MIDI si vedono meglio qua su questi altri sì. due. Queste due sono due tastiere digitali, completamente digitali. Questa qua è una Yamaha DX100 che praticamente è il, se vogliamo, la versione piccola a basso costo della Yamaha DX7 che era una tastiera molto famosa negli anni 80 ed è stata usata in una tonnellata di dischi. I cavi MIDI sono questi qua. Attra attraverso questi cavi praticamente il computer che tra poco vediamo di là sì, comanda, quadro, com esatto, comanda completamente tutto lo strumento e gli dice quali note suonare, con quale intensità di volume quale suono usare mano a mano che il brano okay, procede. Quindi non sei tu che suoni dalla tastiera, ma è il computer che suona sulla tastiera. Esattamente, è il computer che pilota tutte queste tastiere in tempo reale, la Tari, che adesso andiamo a vedere, pilota e dice le cosa tastiera, suonare. che ovviamente avrà all'interno dei suoni campionati. Ha i suoi banchi di suoni interni, che vengono tra l'altro commutati man mano che il brano va avanti. Se qua per esempio prima mi serve il suono di una campanella, suona la campanella, poi commuta al prossimo suono che può essere una sezione di fiati e suona i fiati okay. e fa tutto automaticamente. E poi dalla tastiera viene registrato? Esatto, dalla tastiera quanto tutto quanto, esatto, converge nel mixer, poi in un contesto reale di uno studio le uscite audio finivano poi in un registratore multipista su cui poi l'ingegnere del suono faceva il master finale, il master in finale del brano. Qua adesso per lo scopo della, della dimostrazione tutto finisce semplicemente in un impianto stereo. Okay. E qua abbiamo la Tari che è il fulcro di tutto il discorso che sì. dicevamo prima e da qui viene pilotato tutto quanto in modo automatico. Adesso faccio una breve dimostrazione, faccio partire un brano. Alziamo un po' il volume. Ed è tutto automatico e tutto in tempo reale. Praticamente l'Atari sta leggendo la sequenza, sta procedendo, andando avanti sulla sequenza e sta inviando tutti i messaggi MIDI ai vari strumenti i quali suonano quello che l'Atari gli sta dicendo di suonare. Ok. Cioè è una comunicazione che parte da qui. Esatto. Si muove verso le tastiere. Esatto, passa attraverso suoni. questi due box qua, okay. che sono degli splitter praticamente e poi le tastiere generano i vari suoni quali poi ritornano, ritornano qua nel mixer stereo. e quindi escono poi sul nostro impianto stereo spettacolo grazie mille per la presentazione di niente, è stato un piacere per vedere gli altri video relativi al Varese Retro Computer 2023 cercate nel canale oppure qualche cosa vi metto anche in descrizione ciao ciao